நாங்கள் இன்றைக்கு தோற்றிருக்கலாம் ஆனால் வென்றாலும் நீங்கள் துரோகிகள் தான் கூட்டத்து காசு கொடுத்து ஆள் கூட்டி வரக்கூடாது மோதிரம் எப்ப வச்சுக்கலாம் இந்த தேர்தல அடுத்த தேர்தல நாம ஒரு சவால் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்க ராமர் கோயில் கட்டணும் யாருமா 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 நம்ம விரட்டி போகும்போது டக்குனு கூடத்துக்கு முன்னாடி வந்து திருடன் 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 அவன் கூட சேர்ந்து கத்துவான் இவன் தான் திராவிட திருவாளர்கள் ஏ கே செவன்டி போர்னு ஒண்ணு இருந்தது பயிற்சி கொடுத்தாரு சுட்டேன் சுட்டேங்கிற உனக்கு என்ன வலிக்குது அலையாத நாக்க தொந்த போட்டு அலையாத ஆமக்கறி சாப்பிட்டான் நான் பன்னிக்கறி கூட சாப்பிட்டேன் எலிக்கறி சாப்பிட்டுருக்கேன் பூனக்கறி சாப்பிட்டுருக்கேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆமக்கறி அங்க சாதாரணம் இதுல இருந்து தெரியுது அங்க என்ன நடக்குது உனக்கு தெரியாம இருந்திருக்கு ஆமக்கறி சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேங்கிறேன் உனக்கு எச்சி ஒரு தான் சொல்லு எங்கேயாவது வாங்கிட்டு வந்து தரேன் எல்லா பயிலும் சுத்தி என் மேல தான் கல்லெறிய நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல ஆஹ் பாக்கத்தான போற அதையே நீங்கள் எவ்வளவுதான் ஜெயித்தாலும் மலத்தில் நிலைகிற புழு நாங்கள் எவ்வளவுதான் தோத்தாலும் மான தமிழ் புலிகள் எத்தனை நாளைக்கு இந்த சத்தத்தை போடுவாங்க நான் பார்த்தேன் இருக்கேன் இன்னொரு ரெண்டு ஆண்டு இந்த ரெண்டு ஆண்டு தான் இப்ப பல பேருக்கு அடுத்த தேர்தல என்ன செய்யறது தெரியல நமக்கு எல்லாம் தெரியுது அடுத்த தேர்தல் என்ன அதெல்லாம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்ல பிக் பாஸ் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா போதும்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது தோல் வெள்ளையா இருந்தா தான் போட்டி ஒண்ணா நான் தீக்குளிச்சு அந்திரிச்சு வர முடியும் அதெல்லாம் கஷ்டம் திமுக உண்மையிலே தமிழர்களுக்கான கட்சி அது ஆடு ஆடு ராஜா ஆடு எவ்வளவு நாளைக்கு உங்க ஆட்டம் இருக்குன்னு நான் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 இவ்வளவு காசு கொடுத்தும் இவனுக்கு ஓட்டு போட்டுக்காங்களே அவங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இவ்வளவு காசு கொடுத்தும் இவனுக்கு ஓட்டு போட்டுக்காங்களே வெளிநாட்டிலிருந்து ஈழத்தமிழிலிருந்து கோடிக்கணக்காக பணம் வரும் என்று சொல்கிறார்கள் கோடிக்கணக்காக பணம் வரும்போது நீங்கள் எதுக்கு ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ஐநூறு கையேந்தி இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் ஈழ விடுதலை ஆதரித்து பேசிக் கொண்டு போக வேண்டியதானே வெட்டி வெட்டியாக பணம் வரும் என்றால் எதற்கு நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கு போகிறீர்கள் எதற்காக வேலைக்கு போகிறீர்கள் தினந்தோறும் மேடையை போட்டு பிரபாகரன் வாழ்க விடுதலை புலிகள் வாழ்க ஈழம் வெல்க என்று பேசுங்கள் பெட்டி பெட்டியாக பணம் வரும் வாங்கிக் கொண்டு வசதியாக வாழுங்கள் இதை எதற்காக பேசுகிறார்கள் இந்த நுட்பத்தை அவர்கள் நோக்கத்தை என் அன்பு உடன்பிறந்தார்கள் என் அருமை பெற்றோர்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அந்த உணர்வில் இருந்து அவனை குற்றப்படுத்தி அவனை வெளியேற்றிடணும் அதே பேசிருப்பாங்கப்பா இவங்களுக்கு ஒரு வேலையே இல்லப்பா இப்படித்தான் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் நம்மை வெளியேற்றிருக்கிறார்கள் என்ற வரலாற்றுமையை என் இன மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் எங்க கொள்கை இருக்கோ எங்க லட்சிய நோக்கம் இருக்கோ உறுதி இருக்கோ அங்க கூட எப்படி கூட்டம் இப்படி கூட நாங்கள் தோற்றாலும் வீழ்ந்தாலும் வீரத்தமிழ் மரவர்களாக விழுவோம் நாங்கள் இன்றைக்கு தோற்றிருக்கலாம் ஆனால் வென்றாலும் நீங்கள் துரோகிகள் தான் நீங்கள் எவ்வளவுதான் ஜெயித்தாலும் மலத்தில் நிலைகிற புழு நாங்கள் எவ்வளவுதான் தோத்தாலும் மான தமிழ் புலிகள் இத்தனை பெரிய கூட்டம் இதுவரை நாம் வருவதற்கு முன்பு சாதிக்காக கூடியது மதத்திற்காக கூடியது கும்பிடுகிற சாமிக்காக கூடியது ஆனால் தமிழர் என வரலாற்றிலே இப்போதுதான் நாங்கள் பிறந்த தமிழ் பெருமை மிக்க தமிழர் என்கிற தேசிய இனத்திற்காக தமிழ் பெரும் இளைமன் தலைமுறைகள் திறங்கிறார்கள் மான உணர்ச்சியோடும் இன உணர்ச்சியோடும் சாதி மத உணர்ச்சியை பின்னுக்கு தள்ளி நாங்கள் தமிழர்கள் என்ற இன உணர்வை முன்னிறுத்தி எழுந்து வருகிறார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு படியாக ஏறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் பாய்ச்சல் இருக்கும் ஒரு அடி பாய்வோம் அப்புறம் பத்தடி பாய்வோம் அங்கிருந்து நூறு அடி பாய்வோம் அதுக்கு பேர் தான் புலி பாய்ச்சல் பேரு இது நேர்த்து இன்னைக்கு வந்தது இல்லை ராஜா பல ஆயிரம் ஆண்டு கால கனவு வீட்டையும் நாட்டையும் நீயே ஆள்வது போல பார்த்து கொள்ளணுமடா அதான் நல்ல ஆண்மை உள்ள இனத்திற்கு அழகு பக்கத்துல நம்மால் மாதிரியே இருப்பான் ஆனா அவன் நம்மால் இல்ல நம்ம கூடவே ஓடி வருவான் மாந்தானேன்னு நம்மளும் கூட ஓடுவான் ஒத்தைய காட்டுக்களை மாடும்போது டப்புன்னு ஓனாய மாதிரி குரவழி கடிச்சிருவான் இப்படித்தான் நிறைய கடிச்சுட்டு இருக்கா நம்மள இப்ப இந்த நுட்பத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் தமிழர்கள் தமிழர்கள் எங்களுக்கு வாக்கு தாருங்கள் இது எங்கள் தேசம் எங்களை ஆள விடுங்கள் என்று நாம் கேட்கிற போதெல்லாம் விமர்சிக்கிற பெருந்தகைகள் எவ்வளவு வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் நஞ்சம் நினைக்கிறீங்களா ரொம்ப வேணாம் அது நீண்ட காலம் நேர வேற குறைவா இருக்கு சுருக்கமா உட்காந்துகிட்டு எப்படி இன்னைக்கு இந்திய படி சமஸ்கிருதம் படி ஒரே நாடு ஒரே மொழி நாங்க இருந்து பத்திக்கிட்டு இருக்கானோ எத்தனை நாளைக்கு இந்த சத்தத்தை போடுவாங்க நான் பார்த்தா இருக்கேன் இன்னொரு ரெண்டு ஆண்டு இன்னும் ரெண்டு ஆண்டு தான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஆண்டு அதிகபட்சமா போன ஒரு ஏழு ஆண்டு ஆடுவீல நீங்க எச்சு இலச்சு உட்காரும் போது நாங்க ஏறி உட்காருவோம் பாத்துக்க அவ்வளவுதான் முடிந்து விட்டது என்று எதையும் நினைக்காதீர்கள் 
அந்த இடத்தில் தான் மிகப்பெரிய வரலாற்று பெருமாற்றங்கள் உலக வரலாற்றிலே நிகழ்ந்திருக்கிறது நமக்கு தேர்தல் தான் முடிந்திருக்கிறது தேடுதலும் நமது ஓட்டமும் இன்னும் முடியவில்லை என்பதை என் உடன் பிறந்தார்களே உங்கள் உள்ள கிடங்கிலே தேக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்கிற கனவு இருக்கு அதை நிறைவேற்றத்தான் இன்னும் பல ஆயிரம் மடங்கு நாம் உழைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நிற்கும் இங்கே சில இளைஞர்கள் இருப்பார்கள் திரைப்படத்தில் இயக்குநராவதே லட்சியம் நடிகராவதே லட்சியம் ஐஏஎஸ் ஆவதே லட்சியம் ஐபிஎஸ் ஆவதே லட்சியம் அது லட்சியம் அல்ல தொழில் தேர்வு லட்சியம் என்பது என்ன நான் ஐஏஎஸ் ஆனால் மாவட்ட ஆட்சி பணிக்கு வந்தால் ஐயா சகாயம் போல நேர்மையாக இருந்து பணியாற்றுவேன் என்கிற உறுதி ஏற்பதுதான் லட்சியம் ஐபிஎஸ் ஆனால் சைலேந்திர பாபை போல ஒரு நேர்மையான அதிகாரியா நின்று நான் பணி செய்வேன் என்று உறுதி ஏற்பதுதான் லட்சியம் திரைப்பட இயக்குனர் ஆனால் ஒரு மகேந்திரன் பாலுமகேந்திரா பாரதிராஜா போன்ற இந்த சமூக பிரச்சனை உள்ள சேரனை போன்ற தம்பி அமீரை போன்ற நல்ல திரைப்படங்களை படைப்பதான் என் கனவு இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்கும் பயன் உள்ள மொழி இனம் பண்பாடு கலாச்சாரம் சிதையாக படைப்புகளை படைப்பேன் என்ற உறுதி ஏற்பதான் லட்சியம் இலக்கு அப்படி ஒரு புனிதமான இலக்கை குறித்து விட்டு பயணிக்கிறீங்க நீங்க எங்க போறதுன்னு முட்டுச் செந்தல் நின்று யோசிக்கிற ஆள் இல்ல நம்ம இப்ப பல பேருக்கு அடுத்த தேர்தல் என்ன சேரும் தெரியல நமக்கு எல்லாம் தெரியுது அடுத்த தேர்தல் என்ன அடுத்த தேர்தல் இருநூத்தி முப்பத்தி உள்ளாட்சியா உள்ளாட்சியில ஐம்பதுக்கு ஐம்பது பெண்கள் ஆண்கள் போட்டி போடுறோம் அப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் போடுறோம் நமக்கு வயிற்றுக்கு பிச்சையில என் இன மக்களின் வாழ்க்கைக்கு பிச்சை இருக்கிறான் அது அறுபது எழுபது ஆண்டு கால குப்பையிலே கொண்டு கொட்டுவோம்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நாம் தான் நாம் கத்துணும் எட்டு வருஷமா ஒத்த மகன் எங்க மாமா சவுந்தரம் ஒரு குறிப்பிட்டது போல நம்ம என்ன அப்பா முதலமைச்சர் அவர் கட்சி வச்சிருந்தாரு இவர் வச்சு வச்சிருந்தாரு ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வீட்டுல ஒரு குச்சி கூட இல்ல நம்ம கிளம்பி வந்தோம் நமக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல அதெல்லாம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்ல பிக் பாஸ் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா போதும்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுக்கு போய் நம்ம அதை அதை போய் பேசிக்க முடியாது தோல் வெள்ளையா இருந்தா தான் போட்டி ஒண்ணா நான் தீக்குளிச்சு அந்திரிச்சு வர முடியும் அதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படி தீக்குளிச்ச தீக்குச்சிகள் என் தம்பி முத்துக்குமார் தங்கை செங்கொடி விக்னேஷ் போன்ற உடன் பிறந்தார்களே மறந்து போன தமிழ் சமூகம் இது திமுக உண்மையிலேயே தமிழர்களுக்கான கட்சி அது பொய்யிலேயே பிறந்து பொய்யிலேயே வளர்ந்த புலவர் பெருமக்கள் அவங்க அத்தாடி அத்தாடி அவங்கள திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா திக்கும் கடி போயிருவீங்க அதனால நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு ஓடணும் இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சிரம்பாளுங்க நடந்து போகும்போது தாலி எடுத்துட்டு ஓடுவான் யாரு ஓடுவான் மக்கள் திரண்டு ஏ திருடன் 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 அம்மா கத்தும் யாருமா 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 நம்ம விரட்டி போகும்போது டக்குன்னு கூட்டத்துக்கு பின்னாடி வந்து திருடன் 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 அவன் கூட சேர்ந்து கத்துவான் இவன் தான் திராவிட திருவாளர்கள் இவர்களுக்கு பேர் தான் திராவிட திருவாளர்கள் உனக்கு புரியல ஸ்டெர்லைட்டை கொண்டு வந்தது யாரு அணுவலைக்கு கையெழுத்து போட்டு அனுமதி கொடுத்தது யாரு கையில் எரிவாவுக்கு அனுமதி கொடுத்தது யாரு மீத்தே நீத்தனை கை கை சிட்டத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு பெருமையோடு பேசி பீத்தி திரும்பி யாரு யாரு எல்லாமே இவர்கள் நாம அப்பா செத்துட்டாருன்னு உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பான் ஒவ்வொன்றாக விமர்சிக்க ஆரம்பித்தால் நீங்கள் வெளியில் வந்து அரசியல் செய்ய முடியுமா என்பதை நீங்கள் அறிவு கூர்ந்து அன்பு கூர்ந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு கேள்வியாக நான் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தால் பதில் உண்டா அறிவு சிறந்த தம்பி தங்கைகள் படிக்கணும் எப்படி இதெல்லாம் நீ படிச்சிருந்தீங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி நீங்க கத்திருப்ப அண்ணன் பேசாம படம் எடுத்து சுத்தி இருப்பேன் நிம்மதியா இருந்திருப்பேன் பாரு ஓரா எல்லா பயிலும் சுத்தி என் மேல தான் கல்லு நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியல ஆஹ் பாக்கத்தானே போறேன் அதையே ஆடு ஆடு ராஜா ஆடு எவ்வளவு நாளைக்கு உங்க ஆட்டம் இருக்கு நான் பார்த்தே இருக்கேன் ஐ வில் சி ஐ வில் ஒரு மாநில பதவியை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்னத்துக்கு <laughs> சர்க்கர நாற்காலியில் தள்ளி கொண்டு போகிறார்கள் குடும்பமே எதற்கு பதவி பிச்சை அம்மையார் சோனியா காந்தி கிட்ட போய் குடும்பத்திற்கெல்லாம் அங்கு பெற்ற பிள்ளைகளை எல்லாம் தன் இனத்தின் விடுதலைக்காக களத்திலே ஒரு தலைவன் பணியிட்டு நிற்கிறான் ஒருவர் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பதவி கேட்டு டெல்லியிலே நிற்கிறார் பொருத்தி பாருங்கள் வரலாற்றில் இளைய தலைமுறை பிள்ளைகளே நிற்கிறார் பிரபாகரன் இறந்து விட்டார் என்று சொல்கிறார்களே நீங்கள் இந்த நேரம் டெல்லியில் பதவிக்காக வந்து முகாமிட்டிருக்கிறீர்களே என்று தமிழ் அறிஞர்கள் இல்லையா முத்தமிழும் வித்தவர் இல்லையா சொல்றார் பாருங்க சங்க இலக்கியங்களில் ஒரு தெருவில் சாவுப்பறை கேட்டாலும் இன்னொரு தெருவில் மங்களை இசையும் கேட்டிருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு காலம் வரும் எங்கள் தெருவில் மங்களை இசை கேட்க காலம் வரும் வரும் என்று காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் அல்ல நாங்கள் எங்களுக்கான காலத்தை உருவாக்குகிற பிள்ளைகள் இந்த தேர்தல ஒரு தடவை பார்ப்போம் பதினாறரை லட்சம்
பதினேழரை லட்சம் நம் நம்மை நம்ம எதிர்ப்பவர்கள் கூட ஒத்துக்கொண்டார்கள் அது நேர்மையாக விழுந்த வாக்கு என்று எவ்வளவு நாம ஒரு சவால் ஒரு பகிரங்க அறிவிப்பு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்க ராமர் கோயில் கட்டணும் இல்லை என்றால் பா இல்லை என்றால் நாம் தமிழர் கட்சி நாட்டின் உயர்ந்த நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கும் இவர்கள் பல ஆண்டுகளாக ராமர் கோயில் கட்டுவோம் ராமர் கோயில் கட்டுவோம் என்று என் நாட்டு மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ கட்டிரு நோ பாலிடிக்ஸ் நான் இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாமே செங்கல் கொடுக்கறதுன்னு தயாராயிட்டாங்க பிளீஸ் கட்டி விடுப்பா அவ என்ன முடிக்கு வந்தானா ஏன் கையத்தனியா காலத்தனியா கால கையில கையத்தனியா காலத்தனியா வெட்டிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு கலத்தரத்து போட்டு போப்பா முடிஞ்சுப்பா சாகடிக்கிறன்னு ஆயிடுச்சு ஏன் இங்க ஒரு குத்து இங்க ஒரு குத்தா குத்திக்கிட்டு இருக்க ஒரே குத்தா குத்திருப்பா தட்சால் இவர் ஆனார் என்னது உன் பிரச்சனை பசுமாடெல்லாம் ஒரு நாள் பட்டினி கிடந்து செத்துற போகுது ஏன்னா தண்ணி இல்லை இல்ல தண்ணி இல்லைன்னா புல்லு அப்படி வரும் புண்ணாக்கு அப்படி வரும் தவிடு அப்படி வரும் புனித வான்களே சொல்லுங்க நியாயமாரே எப்படி ஒரு ராஜா செத்துரும் செத்த பிறகு நோ பாலிடிக்ஸ் அப்புறம் அப்படி நிற்பவர் இப்படி நிற்பார் இப்படி பாரு பல பேர் இப்போ பார்த்தா ஒரு ஒரு பேடிச்ச மாதிரி பிறாக்கி டாட்டில் எல்லாரும் இதாக இருக்கிறாடா இன்னும் ஐந்தாண்டா என்னை பார்த்து அம்மா எப்படா கரை சேர போகிற ஐயா மறுபடியும் ஒன்று இருந்தாடா தம்பி சூரி பொட்டா சொல்லாம பாருங்க பொட்டா சூரி மறுபடியும் முதல்ல இருந்து அழிச்சுக்கிருச்சேன் ஒன்னு இருந்து மறுபடியுமா என் பங்காளி வடிவேலு முதல்ல இருந்தா ஐயோ தூக்கி கொண்டு போய் முட்டு சந்துக்கலாம் மூத்திர சந்துக்கல வச்சு அடிச்சு விட்டுவாங்க அடிச்சு விட்டு மாப்பிள்ளைங்க வாடா இவனை ஒரு வாரம் வச்சு அடிச்சு விடுறான் பாருங்க அந்த ஒரு வாரம் மாதிரி இன்னும் இந்த ஆண்டுகளா ஐயோ அந்த அந்த கதையா என்ன பாடு வட போகுதோ அதில் நாம் என்ன பாடு வட போகிறோமோ ஏழு வயசு மக அப்பா நீங்கள் அண்ணனுக்கு விவசாய சின்னத்தில் போடுவீங்களாப்பா ஆ போடுவேன் கூட நான் வரட்டாப்பா சரி வாம்மா சின்ன பிள்ளை தானே தீண்டு பிள்ளை கேட்குது நாலஞ்சு வயசு போகுது அவன் அந்த அந்த அதிகாரி யாரோ சின்ன பிள்ளை தானேன்னு விட்டார் இது போய் என்ன சினிமா சொல்லுது சொல்லுது சொல்லக்கூடாதா நான் சொல்லித்தான் ஆகணும் உங்களுக்கு டக்குன்னு அப்பாவுக்கு முன்னாடி விவசாயத்தை அமைக்கிறது இது கள்ள ஓட்டு கணக்கில் வராது ரொம்ப நல்ல ஓட்டு கணக்கில் வந்துடும் அப்போ ஒன்னே ஒன்னே அவர் 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 என்ன மாதிரி பண்ணிட்டா அப்படி அப்பா ஒரு வேலை நீ மாற்றி போட்டினா என் மனசு தாங்காதுப்பா இந்த என் தம்பி ஹிமாயின் இருக்கான் அவன் கல்லூரியில் படிக்கிற தங்கச்சியெல்லாம் நமக்கு போட்டுருச்சு போட்டதோட விடலை அம்மா அப்பா காலில் விழுந்து கதறி அழுது நீ விவசாயிக்கு போடணும் சாப்பிட மாட்டேன்னு சரித்தா உனக்காக போட்டேன் ஏழு வயசு பையன் நான் சொல்ல போது நக்கல் அடித்தான் கிண்டல் அடித்தான் என் பிள்ளைகள் ஆறாப்பு ஏழாப்பில் படிச்சுருக்கான் நம்பலை அவன் பூரா ஓட்டு போட வந்துட்டான் இப்போவும் ஆறாப்பு ஏழாப்பில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் ஓட்டு போட முடியல அம்மா அப்பா கூட்டி வந்துட்டான் இப்போ அடுத்தவர் அவனும் வருவான் அவன் நண்பனும் வருவான் அப்புறம் அடுத்தவர் ஆறா பேராப்பில் வருவான் உங்கள் தான் முடிஞ்சிடும் என் தம்பி சிவா இருக்கேன் அவனோட நண்பர் வழக்கறிஞர் ஏழு வயசு அப்பாவோட செல்ஃபோன் எடுத்துட்டு அலைபேசி எடுத்துகிட்டு போர்வை பற்றி பற்றி உள்ளே படுத்து படுத்துட்டு எதை பார்த்துருக்கேன் அம்மாவுக்கு பையன் வருது சின்ன பையன் அதே பார்க்க அதை பார்த்து கெட்டு போயிடுவானோ எங்க அந்த பையன் என்னத்தையோ ராத்திரி பூரா உட்காந்து பார்த்துருக்கேன் அவனை கவனிங்க கவனிங்கன்னு இந்த ஆளுக்கு சந்தையை வந்து போய் படக்கன்னு தூக்குறாரு போர் எடுத்துக்கணும் இந்த பாருங்கள் நான் தான் அவன் ஆ என்ன என்னடா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க பாரு அதில் யார் ஒருத்தன் பேசிட்டுக்கிறான் நான் தான் அடியேன் தான் பேசிட்டுக்கிறேன் ஏய் சிவா என்ன தான்டா பண்ணுறீங்க உங்கள் காலி என்னடா அப்படி ஏழு வயசு பையன்டா உட்காந்து சே சாத்திரியெல்லாம் பேச பார்த்து கையை கையை உயர்த்தி கிடக்குறான்டா டே இங்கே பாரு அம்மா அப்பா சொல்லி பிள்ளைகள் போய் உதயசூரியனுக்கு ஓட்டு போட்டால் அது திமுக ராஜா பிள்ளைகள் சொல்லி அம்மா அப்பா விவசாயிக்கு போட்டால் அது நான் தமிழ் கட்சி ராஜா மிகச்சிறந்த களப்பணியை என் உடன் பிறந்தார்கள் என் தம்பி தங்கைகள் செய்தீர்கள் தமிழகம் என்று சொன்னால் பார்ப்பனை வந்து விடுவானே அப்படியா இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கப்பா அப்படிலாம் ஒருத்தரும் தெரியல ஒருத்தரும் தெரியலப்பா அவங்களாம் எங்களுக்கு ஓட்டு போடாத தெரியல கமலஹாசனுக்கு போடாத தான் தெரியுது இன்றைக்கி நம்ம அதை பேசுவோம்ட்டே பொய் சொல்கிறான் பொய் சொல்கிறான் பொய் சொல்கிறான் ஆமக்கறி சாப்பிட்டான் நான் பன்னிக்கறி கூட சாப்பிட்டேன் எலிக்கறி சாப்பிட்ருக்கேன் பூனைக்கறி சாப்பிட்ருக்கேன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆமக்கறி அங்கே சாதாரணம் இதுலேருந்து தெரியுது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்குன்ட்டு ஆமக்கறி ஆமக்கறி சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேங்கிறேன் உனக்கு எச்சி ஊர் தான் சொல்லு எங்கேயாவது வாங்கிட்டு வந்து தரேன் அலையாத நாக்கு தொங்க போட்டு அலையாத புரியுதா அலையாத தினம் என் வீட்டில் பல பேர் சாப்பிட்றவா கடலில் பிடிக்க முடியாது ஏதோ குளத்தில் எழுது இங்கே எங்கள் அண்ணன் கேட்குறாரு ஏப்பா நம்ம நாட்டில் தடை விதிச்சு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல என்னங்கிறேன் அது இந்த மாதிரி அறக்கலை காக்கல இதெல்லாம் கிடையாது இறங்கினோம்னா முதல்ல ஒரு வடக்கில் தீவில் கொண்டு இறக்கி விட்டாங்க என் தம்பிங்க ஆனால் அதை
அது வரைக்கும் சந்தோஷம் பண்ணுமா இல்லையா அதில் இன்னும் இன்னும் நல்லா கொஞ்சிக்கிறேங்க அப்படி உட்காந்துருக்காரு நாற்காலியில் இப்படி பத்து இது இருக்குது அடிக்கிறதுக்கு சுட்டு சுட்டுட்டு வரணும் நாம் பெரிய ஜிம்மு கராத்தேன்னு போனால் அங்கே இடத்துல சோர்வாகி போச்சு தொங்கிடுச்சு அப்போ வழி இல்லாமல் சமாளிக்காமல் பேச்சு கொடுத்து பேச்சு கொடுத்தா கொஞ்சம் கலைப்பாரிக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ நான் கேட்டேன் அவர் துப்பாக்கி கொடுக்கும்போது எதையும் உடனே கொடுக்குற பழக்கம் கிடையாது இவருக்கு இது ஜெர்மனில் தயாரிக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்டது இதை கண்டுபிடிச்சது இவர் இந்த துப்பாக்கிக்கு இந்த துப்பாக்கி இது வித்தியாசம் இதில் முப்பத்தாறு தோட்டாக்கள் போடலாம் இது இந்த விசை வேகத்தில் பாயும் இது இப்படி பாயும் பாடம் நடத்தியும் கொடுப்பார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை அது நீங்கள் விளங்கிக்கணும்ல அப்புறம் அந்த துப்பாக்கி கலட்டுவார் கண் பண்ணி எப்படிங்க அவன் கலட்டி அப்புறம் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் மாட்டி கண்ணில் கொடுத்து கையில் கொடுத்துருவார் நீ இங்கே பாரு இங்கே ஒரு மனுஷனை தலைவனாக்க நீ போராடிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆளை தலைவனாக ஆக்குறது புனிதனாக்குறதுக்கு நம்ம புனிதனையே தலைவனாக பெற்றவங்க நல்ல கவனி ஏ கே செவன்டி பேர் அவர் கொடுக்கும்போது இது ரஷ்யாவில் இருந்ததுப்பா ரஷ்யாவில் தான் இருக்குது அது முதல்ல இது வந்து ஏ கே செவன்டி ஃபோர் ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் தான் ராணுவத்தில் இருந்துச்சு அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஏ கே செவன்டி ஃபோர் வந்த பிறகு அதை காவல்துறைக்கு கொடுத்துட்டு ஏ கே செவன்டி ஃபோர் ராணுவத்துக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்றார் அப்போ சுட்டு பழகிட்டு ஒரு சோர்வானவர் அண்ணன் அண்ணா என்னப்பா இப்போ இந்தியாவிலேயே ஏ கே செவன்டி ஃபோர் சுட்டா ஒரு ஆள் நான் தான் இருக்கேண்ணா ஆமாம் அது இங்கே சொல்லாத அங்கே போய் சொல்லு நாங்கள் எவ்வளவு அப்டேட் ஆகி எவ்வளவு நவீனமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தோம்ங்கிறதுக்கு இது பாடம் லெலின் கற்பிச்சு தரான்ல உன்னை விமர்சிக்கிறவனுக்கு நிர்வீக்க நீ போராடாத உன்னை நம்பி நிற்கிறவனுக்கு நேர்மையாக இருக்க போராடு உண்மையாக இருக்க போராடுங்கிறான் அதை தான் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இவ்வளவு காசு கொடுத்தும் இவனுக்கு ஓட்டு போட்டுருக்காங்களே அதுதான் நான் பேரறிவிப்பு செய்கிறனே திமுக தனியாக நாம் தமிழர் தனியாக ஒண்டி கொண்டி ஓட்டு காசு கொடுக்கூடாது கூட்டத்துக்கு காசு கொடுத்து ஆள் கூட்டி வரக்கூடாது மோதிரம் எப்போ வச்சுக்கலாம் இந்த தேர்தலாக அடுத்த தேர்தலாக அவர்களை விடுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ரொம்ப நாளாக வெற்றி இல்லை அடைஞ்சிட்டோம்ல வாங்கிட்டாங்க இதை வச்சு இப்போ என்ன செய்ய பிரியா நியாயமாக ஓ ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த அம்மா கையில் முப்பத்தேழு பேர் இருந்தே ஒன்றும் பண்ண முடியல இது ஒன்றும் பண்ண முடியாத கையில் முப்பத்தேழு பேர் இருந்தும் ஓ ஒன்றும் பண்ண முடியாது தேர்தல் நேரத்தில் ரொம்ப அவசர அவசரமாக நம்ம தேர்தலை எதிர்கொண்டோம் ஆனால் பத்து பைசா கிடையாது அசாத்திய உடல் உழைப்பை செலுத்தி கொண்டிருக்கிற நம் பிள்ளைகள் அந்த உழைப்பின் ஒரு துளியை சேர்த்து 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 இந்த களத்தில் நின்ற பிள்ளைகளை கலங்க விடாமல் தற்காத்து நின்ற அத்தனை என் உடன் பிறந்தார்களுக்கும் என் தம்பி தங்கைகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாடாக ஒவ்வொரு பெயராக நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல நீண்ட நாள் ஆகும் உங்கள் அத்தனை பேரினுடைய உதவிக்கும் உளப்பூர்வமான என் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிஞ்சு குழந்தைகளே எதிர்கால என் நம்பிக்கைக்குரிய நாட்டுக்களே நீங்கள் பெற்றோர்களை உங்கள் உடன் பிறந்தார்களை வலியுறுத்தி அழைத்து வந்து நாம் தமிழர் கட்சியின் விவசாய சினத்திற்கு வாக்களித்த வைத்ததை நான் கேட்டு உண்மையிலேயே உளமாற நான் என்னை நானே உசிப்பிக் கொண்டேன் உங்கள் அத்தனை பேருடைய பிஞ்சு கைகளை எடுத்து என் கண்களில் ஒத்திக் கொள்கிறேன் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் தளராது இருங்கள் இளைய தலைமுறை புரட்சியாளர்களே என் உடன் பிறந்தார்களே நாம் உறுதியாக வெல்லுவோம் நினைச்சுங்காட்டித்தானுங்க முடியாதுன்னு நினைச்சுங்காட்டித்தானுங்க வெள்ளக்கார நிலால போய் கால வச்சுட்டானுங்க முடியாதுன்னு நினைச்ச